ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും പാർട്ടിക്കുലി ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ക്വയർ വെല്ലിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അത് എല്ലാവരും കാണണം കാരണം ഇത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇൻ കേസ് പാർട്ടിക്കുലി ഇൻ എ സ്ക്വയർ വെല്ല് ഒരു എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബി പാർട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അതിനാൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് കാണുക നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സൈ വേ ഫംഗ്ഷൻ സൈ ആണല്ലോ സൈ ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ കെ എക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്ത് വരും കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്താൽ അത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് കോൺജുഗേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇമാജിനറി നമ്പർ എഴുതാം അതായത് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഐ ആണ് അതായത് ഇമാജിനറി നമ്പർ വരുന്ന ആ പാർട്ടിൻ്റെ സൈൻ മാറ്റുക അതാണ് കോൺജുഗേറ്റ് ഇവിടെ ഇമാജിനറി നമ്പറിൻ്റെ പാർട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സൈ സ്റ്റാർ എടുത്തപ്പോൾ കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ അതേപോലെ ഇരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് എ പാർട്ടിക്കൾ അറ്റ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ ഫൈൻഡിങ് പാർട്ടിക്കൾ അറ്റ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ യൂണിറ്റ് ലെങ്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈ ഇൻറ്റു സൈ സ്റ്റാർ ആണ് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ലെങ്തിൽ എങ്കിൽ ഡി എക്സ് പറയുന്ന ഒരു സ്മാൾ ലെങ്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്ര ആയിരിക്കും സൈ സൈ സ്റ്റാർ ഡി എക്സ് ആയിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് സെൻറ്റൻസ് ആക്കി എഴുതാനേ പ്രോബബിലിറ്റി അറ്റ് ഫൈൻഡിങ് എ പാർട്ടിക്കൾ അറ്റ് ഡി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സൈ സൈ സ്റ്റാർ ഡി എക്സ് ഓക്കെ നമ്മളിതിന് നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ആണ് നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് അതായത് ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് സീറോ ടു എല്ല് എടുക്കുവാണ് കാരണം സീറോ ടു എൽ ആയിരുന്നല്ലോ ആ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പടം വരച്ചപ്പോഴേ സീറോ ടു എൽ വരായിരുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ പ്രോ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പം നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ അതാണ് പറയുന്നത് സീറോ ടു എൽ സൈ സ്റ്റൈ സ്റ്റാർ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് കാരണം ഇതിനുള്ളിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ അതിനുള്ളിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സാധ്യതയാണ് ഓക്കെ അതാണ് സൈ സൈ സ്റ്റാർ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സൈഡിയും സൈ സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് ഇട്ടിൽ കൊടുക്കുക സീറോ ടു എൽ സൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സൈൻ കെ എക്സ് സൈ സ്റ്റാറും അത് തന്നെ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇവിടെ എ എ എ സ്ക്വയർ പുറത്ത് വന്നു ടുവൽ സൈൻ സ്ക്വയർ കെ എക്സ് എന്നായി ഇനി നമ്മളൊരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിന് നമുക്ക് വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കെ എക്സ് ആണ് ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നായി ഓക്കെ സീറോ ടു എൽ ആണ് ഇൻ്റെ സീറോ ടു എൽ വൺ മൈനസ് കോസ് ടു കെ എക്സ് എന്നായി ആ ഇക്വേഷനെ അങ്ങ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എക്സ് മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗൽ സൈൻ കോസ് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗൽ സൈൻ ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കെ എക്സ് ആണ് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സിൻ്റെ കോയബിഷൻ്റെ അപ്പോൾ ടു കെ ഇത് കിട്ടും ഓക്കെ സീറോ ടു എൽ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടു വൺ നമുക്കിവിടെ എൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എൽ മൈനസ് സൈൻ ടു കെ എൽ ബൈ ടു കെ മൈനസ് ഇവിടെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ സീറോ അതുപോലെ സൈൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ സൈൻ സീറോ എന്താവും സീറോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേം സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ടേം സീറോ ആയി അപ്പോൾ നമുക്കത് എഴുതണ്ട ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കെ എൽ എന്ന് പറഞ്
എൻ പൈ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പൈയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം എക്സ് ആക്സിൽ സൈൻ സീറോ വന്നാലും സൈൻ വൺ എയ്റ്റി വന്നാലും സൈൻ്റെ വാല്യൂസ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇനി എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾസ് വന്നാലും എക്സ് ആക്സിലൊരു വാല്യൂവിന് സൈൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സൈൻ ടു എൻ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്തായാലും എക്സ് ആക്സിൽ ഇവിടെ ഇവിടെയോ വരത്തുള്ളൂ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ മാറുന്നതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ കാരണം ഈ വാല്യൂ പോയി ഈ കൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എ സ്ക്വയറിന് എന്താ കിട്ടും ടു ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടൂലേ ടു അപ്പുറത്ത് പോയി എല്ലും അപ്പുറത്ത് പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടി റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ എൽ ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ അതായത് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ സൈ കൽ ടു എ സൈൻ എ സൈൻ കെ എക്സ് ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈ ഈക്വൽ ടു എക്ക് പകരം റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ സൈൻ കെ എക്സ് കെ എക്സ് കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കെ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ പൈ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടും കെയുടെ വാല്യൂ എൻ പൈ ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കെക്ക് വരാം എൻ പൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നായി ഇതാണ് നോർമലൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ്റെ നോർമലൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ സൈ എന്നോരോ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ വൺ ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ സൈ എന്നിന് ടു ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ സൈൻ ടു പൈ എക്സ് ബൈ എൽ അങ്ങനെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എനർജി ഡയഗ്രാം വരച്ചു നോക്കാം ഇതിൻ്റെ എനർജി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ സീറോ ടു എൽ എൽ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എനർജി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം ഇ വൺ ഇ വൺ എന്ന് പറയുമ്പം സൈൻ പൈ എക്സ് ഒരു സൈൻ വാല്യൂ വരും ഇ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് വരും ഇ ത്രീ ആകുമ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം വരും ഓക്കെ ഇ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ടൈംസ് ഇ വൺ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫോർ ടൈംസ് ഇ വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഇതല്ല ഇത് നമുക്ക് സൈ വൺ സൈ ടു സൈ ത്രീ ഓരോ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം സോ ഇതൊരു നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്ക്വയർ വാല്യൂ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു എസ് എ